non nascondo in realtà la mia commozione nel dover moderare una tavola rotonda con quelli che sono stati in realtà per la mia vita i maestri della dottrina sociale della Chiesa fin da quando in realtà ero, ero bambina. E per introdurre mia figlia in realtà al compegno della dottrina sociale della Chiesa che è stato già citato stamattina eh, da Marco, pubblicato nel 2004, in cui il cardinal Renato Raffaele Martino scrive, e qua eh, leggo, eh, trasformare la realtà sociale con la forza del Vangelo testimoniata da donne e uomini fedeli a Gesù Cristo è sempre stata una sfida e lo è ancora all'inizio del terzo millennio dell'era cristiana. La lettura di queste pagine, cioè quelle del compendio, è proposta anzitutto per sostenere e spronare l'azione dei cristiani in campo sociale, specialmente dei fedeli laici, dei quali questo ambito è proprio. Tutta la loro vita deve qualificarsi come feconda opera evangelizzatrice. Ogni lettore di buona volontà potrà conoscere i motivi che spingono la Chiesa a intervenire con una dottrina in campo sociale, a prima vista non di sua competenza e le ragioni per un incontro, un dialogo, una collaborazione per servire il bene comune. Ecco, la descrizione letta che eh, sintetizza poi quello che sarà il cuore e il filo conduttore di tutti gli interventi di adesso eh, offre un'immagine dei laici che richiama moltissimo un'espressione di matrice gesuita che era molto cara al fondatore di Alleanza Cattolica, cioè essere contemplativi in azione. Giovanni Cantoni invitava infatti i militanti di Alleanza Cattolica a testimoniare il loro impegno nella Chiesa, dapprima con lo studio e poi a partire dalle, dalle scelte personali della propria vita. Eh, la tavola rotonda che inizia ora vuole quindi fornire testimonianze di persone che hanno scelto di vivere la propria vita seguendo la dottrina sociale della Chiesa, mostrando così come essa permetta di attuare una società rivolta al bene e una realtà che sia a misura d'uomo e secondo il piano di Dio. Uh, quindi io inviterei direttamente a sedersi tutti i relatori della tavola rotonda. Dovreste trovare i vostri nomi collocati. Inizierei proprio con questa idea di società rivolta al bene da quello che di primo acchitto è l'istituzione che dovrebbe occuparsi da subito del bene comune, ovvero quello dello Stato e delle istituzioni politiche. In questo campo si è impegnato Massimo Polledri, il cui curriculum è notevole e devo dire che sintetizzarlo è stato molto difficile, eh, medico appunto specializzato in neuropsichiatria infantile, docente di questa materia presso l'Università degli Studi di Brescia, insieme al lavoro come medico si è impegnato sul fronte politico partecipando tra le altre attività come membro della Commissione parlamentare per l'infanzia e della Commissione per l'igiene e la sanità. Tra il giugno del 2017 e l'ottobre del 2018 è stato presso il Comune di Piacenza Assessore alla cultura, famiglia, turismo e sport, promuovendo il centro per le famiglie e sostegno nei primi mille giorni di vita. E l'anno scorso, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato esperto dal Presidente del Consiglio nell'ambito del Dipartimento per le politiche antidroga. Quindi lascio la parola a Massimo. Grazie. Chi parla è un uomo grato, grato a due maestre, tre persone, due persone che sono andate, il primo è Don, Don Sandro Piergolotti, maestro, e l'altro maestro è Gianni Cantoni, che è stato pescatore di uomini e pastore, c'è differenza perché il pescatore è una cosa bellina che vede il pastore ha a che fare con le pecore e le pecore puzzano non vanno mai giuste eh, ne fanno sempre una lui è stato un pastore, un pescatore anche di politici io sono uno dei penso uno dei suoi esperimenti 
poco riusciti perché la materia era quella che era, quindi anche lui non è che potesse fare miracolissimi, però pensandoci su ho pensato alla pazienza, la pazienza di quest'uomo che le prime volte ci convocava, venite a Roma, ci parlava per un'ora e noi stavamo ad ascoltarlo ed era tanto semplice nel parlare quanto è difficile nel leggerlo o perché mi sono un pochettino involuto io ma nel leggerlo si fa più fatica nel parlare era molto semplice e veniva a pescare una generazione anche la mia generazione la generazione dei baby boomer quando io dico ai miei figli baby boomer mi guardano con occhio di compartimento che sono, siamo un po' della gente un po' così poco poco però è la generazione che è cresciuta in parrocchia la generazione che eh, Dio sì la chiesa lì Cristo sì e poi andando avanti e poi si, si arriva a qualcuno che giustamente dice Dio sì Cristo no e poi la morte di Dio è morto, insomma, questa è un po' l'evoluzione. Quindi in qualche modo ci ha ridato ecco, alcune cose semplici. Eh, Giovanni ci diceva di seguire eh, il, i flussi elettorali perché il corpaccione elettorale si muoveva in qualche modo e bisognava capire la storia anche da quello. E la storia per lui è stato anche... Un, un investimento, uno sperimento, è eh, una sperimentazione. Io facevo parte di un partito di matti, lui ha partecipato a dei convegni, ha fatto delle cose con dei matti, io ricordo una, una, una cosa, mamma di turchi, e lui parlò dell'Islam e quant'altro. Eh, andammo in piazzale delle crociate a deporre una, una corona di fiori con due vestiti. Eh, Celtici, e lui fece una conferenza sull'insorgenza eh, abbiamo, abbiamo fatto un corso di storia di geografia che ricordo ancora adesso per i giovani che anche allora avevano più in mente altre cose che fare un corso di preparazione politica oggi basta essere andato a fare un 200 click che ti trovi vicepresidente della Camera All'epoca un minimo bisognava litigare e fare un po' di fatica e la fatica era quella della geografia. Io ho imparato tante cose da Giovanni, per esempio la pianura padana, la natura che non esisteva, la storia, eh, che chi sbaglia storia o sbaglia politica, in qualche modo allora Giovanni aveva capito che in qualche modo non ci ha mai parlato però di rivoluzione contro rivoluzione. Eh ce l'ha accennato, ma rispettava i livelli degli apprendimenti, quindi parlava di cose semplici, ma che poi sono andate avanti. Quando parlava delle culle vuote, parlava del vuoto. Allora ci diceva, vi lamentate che c'è l'immigrazione, ma c'è il vuoto. Se non fate figli, per forza vengono da fuori. Ed è un concetto semplice che stiamo incominciando a vedere anche in politica, ma erano cose di cui parlava molto semplicemente il rapporto tra fede, politica ed opere. Beh, insomma, io penso che qualche seme sia arrivato. Quando lui leggeva, e lo vedete su un articolo del 2006, il polo tra le due sinistre, potere forte e olivo, lui aveva capito che c'erano in qualche modo, seguendo un'intuizione di D'Alema, che all'epoca era, che c'era eh, un potere forte che comb avrebbe combattuto in qualche modo qualsiasi forma politica e sarebbe stato fattivo e schierato a favore della tecnocrazia. Mi sembra che dal 96 ad oggi abbiamo avuto quanto, due minuti. Mi sembra che dal 96 ad oggi avesse capito eh, di governi forti, ne vediamo pochi da una parte e dall'altra, perché probabilmente 
tecnocrazia, la finanza che si sostituisce all'economia nel suo discorso in qualche modo dà un'altra interpretazione e lo capì anche D'Alema. Lui parlò di due destre, di una populista plebiscitaria ed una tecnocratica nell'Italia e di una sinistra che si sarebbe alleata in qualche modo sarebbe diventata un appendice di quella destra tecnocratica e dell'Italia uno strumento in qualche modo eh, preconizzava quando lui parlava dell'Occidente della lotta all'Occidente e della sostituzione no? sinistra che ha Occidente e chi ha contro Occidente siamo passati ed erano bei tempi eh bei tempi quelli del partito comunista rimpiangiamo il partito comunista almeno c'era la guerra dei ricchi contro i poveri con i comunisti si riusciva a ragionare scusate se si riusciva a ragionare si potevano fare gli accordi avevano venduto l'anima però potevi fare un accordo siamo passati da ricchi e poveri allo scontro di civiltà tra chi abbraccia gli alberi e usa poca carta igienica e non tira lo sciacquone che è dalla parte del giusto e quelli che invece usano i cucchiaini di plastica e rovinano l'umanità ecco voi pensate come, come in qualche modo questo fosse quello che si poteva allora alcune cose positive sono state fatte per portare anche la fede all'interno del delle istituzioni racconto solo queste poi io credo che lo spirito santo ci sia eh? in politica io non lo vedo non so se l'ho visto fuori ma in politica l'ho visto scusate ma mi rendo i brividi in alcuni momenti in cui si votavano determinate cose che avrebbero come diceva eh, prima Ronco che eh, abbiamo sempre interpellato eh, quando c'era un qualche pallino si scriveva il professor Ronco e lui ci mandava la velina, noi ignoranti leggevamo e ci facevamo anche una discreta figura. Poi ci mettevamo sull'elmetto e andavamo in commissione a distruggere, eh, perché i primi, i primi provvedimenti sul, sul testamento biologico, il signor Ignazio Marino, me lo ricordo, a Ignazio Marino propo, proponemmo, fai passare le cure palliative e andiamo avanti. No era prioritario ammazzare gli ammalati dopo forse decidiamo di curare la legge dal 2007 passò nel 2011 bene ehm, nel 2006 dopo Ratisbona un mese dopo ci concesse il governo Prodi di poter fare una mozione di solidarietà al Santo Padre eh? Eh, voi vi ricordate il governo Prodi insomma c'era gente che al mattino si svegliava e inneggiava al vittorioso centenario della rivoluzione sovietica quindi insomma c'era un gruppo di matti tra tutti che non era piccolo bene eh, all'epoca eravamo riusciti a fare una mozione unitaria parlando con la Fino Chiaro vecchia comunista Dio gli abbia in gloria vecchi comunisti e siamo riusciti poi ad approvarla, quindi Mantovano, se leggete, è su Alleanza Cattolica su Cristianità, l'intervento del et, 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 quindi la fede e la ragione e anche le motivazioni politiche, quindi fede e ragione, come disse la Tisbona, devono andare d'accordo perché altrimenti c'è il laicismo oppure c'è il fondamentalismo. Ecco, questo è il mio tributo di gratitudine a Giovanni Cantoni e delle Anze Cattoliche. Grazie mille Massimo e citavi un dibattito molto importante attuale adesso a livello politico che è quello sulle diciamo sul diritto alla vita e tutto quello che è annesso eh, appunto negli ultimi anni la vicenda politica contemporanea si è spesso intrecciata a vicende anche di natura di ricerca scientifica 
motivo per il quale lascio la parola a Claudia Lavarini, che è professore ordinario di filosofia morale presso l'Università Europea di Roma, eh, dove coordina il corso di studi in scienze e tecniche psicologiche e dove dirige il master in psicologia e etica delle cure palliative e poi eh, vicepresidente vicaria del Comitato Nazionale per la Bioetica. Grazie mille e allora nei minuti che sono a mia disposizione quello che cercherò di fare sarà semplicemente in maniera anche un pochino autobiografica eh, provare a, a vedere anche insieme come la dottrina sociale della Chiesa eh, studiata e diffusa dall'Alleanza Cattolica in cui sono cresciuta ha inciso e incide nella mia professione quindi nella, nella mia attività, che è quella appunto della ricerca, dello studio universitario. Per poterlo un pochino inquadrare questo fenomeno, ho però bisogno veramente di fare un pochino di, di piccola storia personale e di ricordare eh, quello che è successo prima che diventassi professore universitario e quando mi trovavo invece dall'altra parte, studentessa universitaria o di dottoranda di ricerca e in cui nascevano i primi incontri per i giovani che eh, così sono stati messi a punto, elaborati all'inizio degli anni 90. Quei primi incontri di Alleanza Cattolica per giovani erano molto meno strutturati di quelli che abbiamo adesso, non arrivavano le email con le scadenze, non c'era la lista delle cose da portare, le locandine se c'erano non sono neanche sicura che ci fossero, ma quelli che sono state fatte le prime sicuramente alcuni anni dopo erano comunque insomma, molto più artigianali, stampate, distribuite a mano, ecco, era una modalità così sicuramente un po' più rustica per certi aspetti, però quel nucleo di attività ha eh, rivestito, ha segnato proprio un elemento eh, discriminante nella mia vita personale e professionale mh, in un modo che davvero è straordinario. Grazie alla carica ideale, all'impegno personale di alcune persone, in particolare di Lorenzo Cantoni, in quegli anni sono iniziati prima a Minucciano, poi a Pontremoli, poi a Filetto, appunto di quei periodi che eh, erano periodi di studio, di preghiera, di convivialità tra amici che nel tempo sono diventati poi gli incontri per i giovani che oggi hanno una partecipazione così vasta, feconda, di cui sentiremo parlare poi molto meglio eh, più tardi, insomma, da chi verrà dopo di me. Una delle cose che ricordo di più di quel periodo è che, a dire il vero, differenziava un po' la, la nostra proposta da molte altre che che c'erano nel panorama ecclesiale era il lavoro intellettuale che caratterizzava quegli incontri era un lavoro intellettuale compiuto dai partecipanti dal gruppo di persone che partecipavano che studiavano in modo da poter preparare in maniera adeguata le relazioni sul tema stabilito volta per volta complice anche il fatto che molti di noi venivano insomma, da studi di carattere filosofico, letterario che magari erano anche così eh, più adatti, no? in cui si trovava anche una naturale corrispondenza tra i temi che magari venivano selezionati e quelli che venivano poi approfonditi durante l'anno. Mm, cercavamo cioè di mettere a frutto la nostra vocazione universitaria e disciplinare, quindi valorizzare quelle scelte che eh, erano state fatte come studenti approfondendo temi, autori, testi che da un lato rientravano in qualche modo nella nostra area di competenza, si cercava di selezionare in questo senso, e dall'altro però costituivano una loro espansione e fondazione antropologica. Insomma, c'era un fermento, che vi ricordo molto bene, per condividere dei contenuti che potessero aiutarci a crescere nella conoscenza dell'uomo, scusate, non so perché ho una sveglia, non, non ho un significato, sono solo quattro minuti, non può essere quella dei dieci. Eh, nella conoscenza dell'uomo, di Dio e del mondo, ecco un po' le grandi 
categorie che, che hanno messo tante difficoltà eh, il povero Kant con il suo problema mai risolto del numero, per noi erano proprio il pane quotidiano. Ciascuno di noi, in un modo o nell'altro, aveva incontrato Alleanza Cattolica e aveva apprezzato la capacità di Alleanza Cattolica di tratteggiare dei quadri politici, spirituali, etici, culturali e eh, di individuare le direttrici fondamentali lungo le quali si muove eh, l'uomo nella storia. Questo era qualcosa che in modo diverso avevamo incontrato e ci animava, ci infiammava. Questo non per un pezzo intellettuale, o per una erudizione, per uno spirito di erudizione, ma per la maggior gloria di Dio. Era chiaro e fondativo il fatto che era la maggior gloria di Dio il motivo per cui studiavamo, parlavamo, cercavamo di, di capire. Ci ha unito fin da subito, come in altri ambiti dell'associazione, tra quello giovanile, la consapevolezza che il Signore da noi vuole grandi cose e ci chiama ad essere sale della terra. Ce lo siamo ripetuti tante volte, no? Eh, e quindi eh, il desiderio, eh, la fiducia nel fatto di poter svolgere un ruolo decisivo nella società nonostante i nostri limiti, i nostri peccati. In quei primi incontri abbiamo cioè imparato a studiare, non per un esame o per trovare un posto migliore, ma per il gusto e la gioia di comprendere meglio la realtà e trasmettere qualcosa agli altri. Erano contributi piccoli, sicuramente, ma erano preparati con molta cura, con dedizione, con serietà e con rigore. E quindi possiamo, posso dire che il rigore è stato fondamentale, il rigore metodologico. In un mondo che già in quell'epoca, negli anni 90, stava scivolando verso eh, l'opinionismo culturale, indifferentistico, la superficialità di varietà e dei talk show, cercavamo di occuparci dei fondamenti, di capire fenomeni, tendenze, valori in gioco nel nostro tempo. Ricordo in particolare, così come piccolo aneddoto, un, uno di, degli incontri che abbiamo fatto che era sul tema delle emozioni. E avevamo preparato questo incontro appoggiandoci in particolare al trattato sulle passioni di San Tommaso d'Aquino nella Somma Teologica e in quell'incontro ci era venuto a trovare, se non ricordo male, correggimi Lorenzo, il vescovo locale, se non sbaglio proprio il vescovo locale, che era incuriosito delle attività, voleva conoscerci meglio e si era riunito tutto il gruppo nella sala delle conferenze e ci aveva rivolto delle belle parole di, di sostegno. E poi ci aveva rivolto alcune domande su argomenti abbastanza specifici legati al tema dell'incontro, quello appunto delle, delle passioni, forse aspettandosi di avere delle risposte un po' generali da ragazzi. E ricordo, insomma, ce lo, intanto ce lo riraccontiamo e facciamo anche qualche risata, giustamente, che, che Sua Eccellenza è rimasto visibilmente stupito, anche un po' mutolito a un certo punto, perché le risposte che aveva ricevuto erano elaborate, erano quasi da esperti. È stato un episodio simpatico, ecco, ma non avevamo nessun, voluto in nessun modo fare bella figura, non, non ci eravamo preparati per uno show di importante. Semplicemente ci eravamo presentati per quello che eravamo, dei giovani realmente desiderosi di conoscere la verità e di camminare insieme verso la santità. Questo ci univa. In tutto quello eravamo ragazzi normali, senza alcun superpotere o capacità straordinaria. I nostri incontri sono stati una palestra per la mente e anche per la bocca, perché abbiamo, ci hanno insegnato a parlare in pubblico. Anche questo può essere un dettaglio, però eravamo giovani e non era così facile essere abituati a trovare dei luoghi in cui si parlasse ad un uditorio, cercando di farsi comprendere, di comunicare alcuni contenuti. Svolgere relazioni fra di noi è stato per molti, certamente per me, il modo migliore e più naturale per cimentarci in contesti comunicativi che gradualmente sono diventate le conferenze, i convegni, gli interventi sulla stampa, sui media, eccetera, eccetera. Questo ha permesso di provare a essere efficaci nella trasmissione del sapere, che è un elemento chiave della vita universitaria e dell'educazione in generale, come anche della possibilità di incidere negli ambienti culturali che incontriamo. Ecco, a me interessa molto focalizzare qua eh, questo, questo aspetto 
e per questo ho fatto una lunga digressione che non è eh, un piagnisteo sui bei tempi andati oppure eh, l'idealizzazione di un'esperienza come fosse il modello perfetto ormai raggiungibile perché oggi i giovani non sanno più niente, stanno solo al telefono eccetera eccetera eccetera. I fatti hanno mostrato quanto bene sia nato da quei semi e anche da quelli già lasciati in precedenza da chi, già nei cantoni in primis, mh, ha fondato, guidato Alleanza Cattolica negli anni. A me interessa soprattutto qua focalizzare comunque l'importanza di che quel lavoro paziente di studio e di rigore argomentativo fatto per i nostri incontri cresciuto all'ombra dell'associazione che ci formava settimana per settimana nei momenti che avevamo disposizioni più intense e più diluiti, ecco l'importanza che ha avuto nella mia formazione e nella mia professione. Io non sarei diventata probabilmente un professore universitario senza eh, quella scuola. L'università mi ha dato indubbiamente strumenti fondamentali per la mia materia, che è filosofia morale, ma posso dire con certezza che gli strumenti più significativi li ho acquisiti in quel contesto associativo giovanile agli esordi, al punto che per me la vita universitaria non è mai stata solo un mestiere, ma un'autentica vocazione. Una delle cose che spesso ripeto è che nella mia vita non ho mai cercato un lavoro, non mi sono mai messa a cercare lavoro. Piuttosto il lavoro, l'attività lavorativa che, che svolgo, che ho sempre svolto, si è configurata, proposta gradualmente a me nella forma di questo, quell'altra opportunità o meglio nella forma di una chiamata. Cioè mi sono sentita guidata sempre verso aree di azione che richiedevano il mio apporto e in questo senso credo di aver sperimentato la libertà come risposta a ipotesi di azioni date nel concreto, cioè nella sua dimensione di responsabilità. Questo è un'esperienza importantissima che devo legare al ruolo dell'associazione e della dottrina sociale della Chiesa. Non è un caso che la, la parte più consistente della mia attività di ricerca si è concentrata nella bioetica, in cui sono immersa da circa 30 anni, le questioni bioetiche che riguardano il valore morale delle pratiche legate alla vita e alla salute, soprattutto umane, da sempre sono un terreno di dibattiti accesi che si intrecciano agli interessi politici, alle pressioni culturali, alle ideologie vecchie e nuove. Avere imparato l'importanza di essere rigorosi nella riflessione e nell'argomentazione è in questo settore assolutamente decisivo perché permette innanzitutto di provare a districare la matassa informe che nei dibattiti bioetici mescola ragioni ed emozioni, cause e conseguenze in un modo spesso disorganico e pieno di pregiudizi. Le questioni bioetiche, anche quelle più classiche, come l'aborto, l'eutanasia, la fecondazione artificiale, richiedono sempre e innanzitutto l'abbandono dell'approccio ideologico e la volontà paziente di capire guadagnando le buone ragioni un passo alla volta, con due caratteristiche su cui poi non mi posso soffermare molto, che sono il coraggio e la saggezza. Il coraggio perché riconoscere e difendere oggi il valore della vita umana dal concepimento alla morte naturale è molto complicato, perché la comprensione dell'ordine naturale o verità dell'essere, come mi insegnava Laura Boccenti quando mi faceva le lezioni di RCR da, da ragazza, è, eh, questa, questa comprensione è molto compromessa e non si può più dare niente per scontato ricordo una studentessa lezione che dopo una faticosissima lezione sull'aborto in cui cercavo di spiegare tutti, una serie di aspetti anche molto semplici e molto di base per discutere la problematicità di questa pratica ha alzato la mano sconsolata e mi ha detto guardi io non la prenda male, ma io veramente non capisco proprio quello che sta dicendo. Non riesco a capire perché stiamo parlando di aborto oggi, che è una cosa così ovvia, così scontata. Oramai, dopo tanto tempo, ma veramente vogliamo parlare di aborto in università? Era, ma era sinceramente stupita, eh? non, è, non, non stava facendo polemica, l'ha detto con tanta umiltà però era completamente a digiuno da qualsiasi argomentazione che non fosse oramai un pensiero unico. Ci è voluto del tempo, eh? poi sono diventate, anzi è stata una delle mie, delle mie studentesse che ha fatto un cammino più importante. E con saggezza, la saggezza pratica in particolare, la phronesis, è l'essenza della virtù e ci insegna che il bene che è 
chiarito oggettivamente da principi fondamentali e non negoziabili, si declina poi in situazioni reali invece molto diversificate che richiedono anche approcci creativi. Eh, approccio creativo non vuol dire cambio di prospettiva radicale, vuol dire saper trovare i punti essenziali, interessanti per parlare alla persona che ci sta di fronte. Significa per esempio non eh, continuare a riproporre soltanto la differenza che c'è tra la sacralità della vita e la qualità della vita, per cui eh, chi è per la sacralità della vita difende l'embrione dal concepimento, chi è per la qualità della vita difende la donna nelle sue problematiche. Quindi c'è l'autonomia della donna assegnata alla qualità della vita e c'è eh, la vita, il valore della vita dell'embrione assegnata alla sacralità della vita. Ecco, questa bipartizione mh, non soddisfa perché parlare della sacralità della vita è importantissimo, ma è molto importante anche parlare dell'autonomia bene e forse aiutare a capire che nell'aborto non c'è tutta quella grandissima autonomia che si pensa e che anche per la donna l'aborto è un'esperienza traumatica non mi posso ovviamente soffermare su questo però è un modo più creativo forse nuovo di riparlare dell'aborto proprio a partire dal punto di partenza di tanti dei, dei fautori l'autonomia della donna l'eutanasia si parla de, della sofferenza allora parliamo del tipo di sofferenza parliamo della depressione della persona che chiede di morire di tutte le volte in cui non viene diagnosticato una tendenza magari a lasciarsi andare no? eccetera eccetera saggezza quindi la eh, saggezza che ci permette di trovare la risposta autentica a quelle domande dilemmatiche quanta misericordia e quanta giustizia devo usare nel parlare con il mio interlocutore se uso un linguaggio più vicino, non rischio di modificare a un certo punto il messaggio? Quanta verità no? eh, e quanta carità, poi la verità è nella carità, ma tante volte sembra che le due cose non siano così eh, semplici da tenere assieme. La soluzione, e finisco, non è un algoritmo, nemmeno di quelli sofisticatissimi che l'intelligenza artificiale generativa oggi ci propone, ma è data, credo, proprio dalla saggezza pratica, cioè dalla capacità di vedere e perseguire il bene qui e ora, cercando di capire sempre meglio cosa si può mettere tra parentesi e cosa no, su che cosa si può transigere e su che cosa bisogna esprimere la massima fermezza, in quale contesto si può parlare aperti sferbis e in quale occorre rimanere un po' più silenziosi. Per questo continua a essere importante quello che l'Alleanza Cattolica ha sempre affermato e voluto con forza, ossia formare dei quadri, delle persone che piano piano possono dare un contributo umile ma qualificato, anzi umile e qualificato, non c'è contraddizione, all'immenso bisogno di senso dell'uomo contemporaneo. Nell'ottica di essere candidi come colombe, ma anche astuti come serpenti, occorre cioè capire che tipo di battaglia combattere, con quali strumenti, volta per volta, conoscendo l'avversario che ci si para innanzi, non lo, non lo decidiamo prima, lo vediamo quando arriva. In fondo una bioetica virtuosa è proprio quella che ci permette di combattere una battaglia buona. Grazie. Grazie mille Claudia, eh, nel tuo intervento hai sottolineato mh, fortemente l'importanza da un lato dello studio intellettuale e poi dell'importanza di una formazione, tu parlavi di formare i quadri e, e in questo quindi poi lascio parola a Laura Bolcenti, eh, campo in cui sei impegnata particolarmente, eh, da prima dottoressa in filosofia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e poi in scienze religiose presso la facoltà teologica della Santa Croce di Roma. È stata docente nei licei e poi dirigente scolastico al liceo classico e al liceo scientifico del FAES di Milano. Attualmente dal 2000 organizza corsi di formazione eh, di filosofia e di formazione culturale per adulti ed è responsabile per la Lombardia dell'Associazione Alleanza Cattolica e collabora poi con le riviste Cristianità e Studi Cattolici con articoli filosofici e nello specifico anche di dottrina sociale. Eh, 
anche io vi parlerò del significato che ha avuto per me la frequentazione di Giovanni Cantoni e soprattutto eh, della ricaduta che ha avuto sulla, sulla mia attività lavorativa prima come docente e poi anche come, come dirigente. Ecco, come, come talvolta accade, e eh, quello che è accaduto di fatto a me, sono gli avvenimenti della prima giovinezza a segnare in modo determinante l'esistenza di una persona. Ecco, si può dire che il mio incontro con Alleanza Cattolica e con la dottrina sociale della Chiesa non è avvenuto direttamente con la conoscenza, eh, attraver la con attraverso la conoscenza di Giovanni Cantoni, ma è stato mediato dall'incontro con Emanuele Same Cludovici, che forse qualcuno di voi ricorderà e conoscerà, eh, un intellettuale brillante, eh, un uomo di grande umanità, io penso anche di grande santità che è morto in, in giovane età. Eh, Emanuele Samek Ludovici era molto vicino a Giovanni Cantoni sia per l'amicizia personale che per la diagnosi che condividevano sulla, sulla crisi della cultura occidentale, in particolare sulla rivoluzione culturale del 68, che sostenevano entrambi è una rivoluzione che era caratterizzata dalla come dire, miscela esplosiva tra da una parte il marxismo e dall'altra il radicalismo. Era questa miscela esplosiva, poi diciamo così sono nate tante cose. Ecco, io in quegli anni frequentavo il liceo, Emanuele era il mio professore, Emanuele Sami, che era il mio professore di storia e filosofia. E, diciamo è stato veramente un incontro per la, per la mia vita provvidenziale e, perché in quegli anni avevo aderito a dei gruppi di, di estrema sinistra estrema sinistra, alcuni miei compagni di scuola sono finiti sulle pagine dei giornali e, e io diciamo così dopo un primo periodo di grande impegno stavo progressivamente ripiegandomi su me stessa perché non trovavo più senso in quello che stavo facendo non era sì senso neppure lo studio, neppure l'amicizia, la famiglia, non aveva senso nulla, dolore, eccetera. E, e contemporaneamente mantenevo quell'atteggiamento di eh, superiorità morale e di arroganza culturale che è molto diffuso a sinistra. E poi mi, mi dibattevo in questa divorante fame di senso a cui non trovavo risposta. E I pregiudizi che mi impedivano di vedere e di fare esperienza della realtà si sono indeboliti pian piano fino a dissolversi grazie alla, non posso definirla in modo diverso che contagiosa passione per la verità e anche grazie alla finezza rispettosa che aveva nella relazione educativa Emanuele Samek, eh, che diciamo così aveva un'attenzione proprio personale, per, non soltanto per me, per tutti quanti i suoi alunni. Quindi il mio incontro con l'Alleanza Cattolica è stato sin dall'inizio l'incontro con una forza profetica, la forza profetica della verità sull'uomo e sulla storia e l'incontro con la loro traduzione esistenziale c'era qualche cosa che dava senso che diciamo così era il bene per me ma anche per gli altri per tutti gli uomini poi ho conosciuto Giovanni Cantoni l'ho conosciuto in seguito eh, nel 1976 dopo la mia conversione quando stavo frequentando l'università e eh, allora ascoltando le sue riflessioni, dialogando con lui, mi si chiariva sempre di più eh, la prospettiva di teologia della storia, della filosofia, letta nella prospettiva dei valori perenni. Facevo filosofia, ma <ride> diciamo così, forse i primi anni avevo le idee un po' più un po' confuse, ecco. nonostante il grandissimo aiuto di Emanuele che sempre richiamava. Alla, a questa, con questa domanda incalzante ma qual è la verità qui e allora mi era sempre più chiaro che il valore della cultura sta nella sua capacità di aiutare l'uomo a diventare se stesso rivelandogli il senso della realtà 
rivelandogli il suo fine, non solo in una maniera astratta, come talvolta succede che ti dicono le cose, a scuola le impari, ma non hanno valore, non hanno un senso, un significato nella tua esistenza, non hanno quell'impatto che ha, eh, per esempio, il fatto di avere un'amicizia o di innamorarti di una persona. Quindi si, si trattava di favorire l'incarnazione di questi valori, di questa verità. Ecco, questa cifra è stata l'orizzonte di senso del lavoro, questa cifra che ho imparato da Giovanni Cantoni, è stata l'orizzonte di senso del lavoro culturale e educativo che ho svolto durante la mia vita lavorativa, eh, sia come docente che poi appunto come dirigente. In particolare vorrei ricordare le riflessioni di Giovanni Cantoni già alla fine degli anni Ottanta, quando ancora non si parlava di emergenza educativa. Vi ricordo che la lettera alla città di Roma scritta da Benedetto XVI è bellissima, è del 2007. Quando l'ho letta mi sono commossa perché ho ritrovato in essa cose che avevo, su cui avevo riflettuto, che avevo ascoltato, che avevo sentito da Giovanni Cantoni vent'anni prima. E eh, Giovanni Cantoni, parlando di, 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 diciamo così, della crisi della cultura nel nostro mondo e, sulle, e delle sue conseguenze, diceva senza mezzi termini che eh, era, eh, stava determinando una vera e propria catastrofe antropologica. Io penso che la maggior parte dei presenti in questa sala si ricordi questa espressione che aveva una forza perché poi veniva descritta, reclinata, spiegata. Infatti Giovanni Cantoni diceva che se per decenni si seminano individualismo e nichilismo predicando che l'essenza della libertà coincide con l'assenza di legami, col fatto che fai quello che vuoi, te ne infischi di essere figlio, moglie, marito, fratello, sorella, professore, quello che è, se insegni che puoi diventare grande senza appartenere a niente e a nessuno e senza dover rispondere di nulla, qui le riflessioni sulla responsabilità, affermando che la realtà non ha significato e che tutto è opinabile, allora poi non puoi sorprenderti se l'esito di questo percorso culturale è la catastrofe antropologica. È ovvio, l'hai seminata. L'hai seminata. Quindi l'emergenza educativa veniva da Giovanni Cantoni collocata all'interno di un contesto più ampio che era quello della crisi culturale che coinvolgeva e drammaticamente ancora adesso coinvolge l'intera società europea. E qui per Cantoni entrava in gioco la centralità della relazione educativa. Perché? Perché anche i più grandi valori del passato non possono semplicemente essere ereditati, insegnati. Se ti racconto l'elenco delle cose giuste, poi tu sei a posto. Diventerai sicuramente un, un centro di trasmissione di verità e di valori. Non funziona così. Perché? Perché il perché vanno assunti attraverso una scelta personale che dipende dalla formazione della ragione e della volontà non solo della ragione della ragione e della volontà e anche formazione della libertà di qui l'importanza della eh, cura di ambienti dove vengano formate entrambe le dimensioni e eh, Giovanni Cantoni diceva Cari signori, ricordatevi che l'efficacia e la qualità della relazione educativa suppone l'esistenza di adulti che non siano affetti da afasia strutturale, perché se non parli, se non comunichi, se non vivi, se non diventi esempio, non trasmetti. Devono esserci adulti che conoscono e amino l'eredità culturale che hanno ricevuto e la ripropongano insegnandola non solo insegnandola ma anche, e questa è la parola magica secondo me rigenerando le relazioni 
la nostra società sta morendo perché le relazioni sono, eh, si stanno dissolvendo. Quindi che qual è la risposta? È la rigenerazione delle relazioni. Allora chi non ricorda le lunghissime spiegazioni che Giovanni Cantoni faceva sulla dimensione strutturale fondante delle relazioni tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e gli altri uomini, l'uomo e la realtà del mondo, l'uomo con se stesso. Ma questa è la risposta alla dissoluzione delle relazioni nel nostro tempo. Quindi si capisce, qui concludo, che la dottrina sociale della Chiesa per Cantoni non era una raccolta di regole per aspiranti, rampanti, giovani cattolici desiderosi di impegnarsi nel sociale, in politica, eccetera. Ma era la declinazione di una visione più grande, una visione teologica, antropologica e sapienziale che si traduceva in diciamo così, analisi concrete, giudicava la realtà, la realtà concreta che stava eh, sotto gli occhi, che faceva parte dell'esperienza quotidiana. Questo ci ha dato, ci ha trasmesso, perché è cosa che è vivo, è vitale, per cui anche quando andiamo a leggere gli articoli, diciamo così, le, le riflessioni di Giovanni Cantoni che riguardano delle realtà che sono passate, in realtà il metodo e l'intenzio è trasportabile nel presente, è attualizzabile e soprattutto erano offerte a tutti, a tutti gli uomini del nostro tempo, non solo ai cattolici. E grazie. Ringrazio moltissimo Laura. E colpisce molto l'insistenza eh, con cui hai ribadito l'importanza dell'aiutare l'uomo a conoscere se stesso e a conoscere la realtà e quanto in questo sia importante la relazione dell'uomo con se stesso, con gli altri uomini ehm, e quindi quanto sia importante avere degli ambienti in cui l'uomo possa crescere e coltivare tutto ciò. Ehm, per questo adesso passo la parola a Carmelo Leotta, che è docente di diritto penale presso l'Università Europea di Roma, impegnato in alleanza cattolica come militante eh, fin dalle scuole superiori, eh, all'inizio con eh, proprio la responsabilità dell'organizzazione di campeggi medie per i ragazzi e poi come militante insieme adesso alla moglie Chiara. Facendo questo, mh, Carmelo ha proprio toccato con mano l'importanza di avere degli ambienti che siano anche dei rifugi ehm, contro quella che è la rivoluzione, quello che poi è la distruzione eh, della, di una realtà rivolta al bene. Quindi passo la parola a Carmela. Grazie Maria Teresa e ringrazio anche il capitolo nazionale di Alleanza Cattolica che mi ha proposto di partecipare a questa tavola rotonda. Rivolgo a tutti voi il mio saluto. Allora, innanzitutto che cosa intendiamo con questa espressione, la creazione di ambienti? Si tratta essenzialmente di organizzare delle occasioni di incontro, normalmente che durano alcuni giorni, per destinatari, normalmente, ma non sempre per fasce di età, in cui si condividono delle attività con una certa intensità, che sono attività di preghiera, di formazione e anche di ricreazione, nella condivisione di un orizzonte comune. L'orizzonte comune è quello della tensione condivisa alla santità. Questo è per favorire diciamo, l'incontro tra persone che si pongono più o meno consapevolmente, anche a seconda dell'età e delle, diciamo, delle della fase della loro vita, eh, favorire la nascita di relazioni intersoggettive in un contesto ordinato, in un contesto ben orientato. Il, se dovessimo dare un titolo diciamo, a questo tipo di attività potremmo chiamarla una semina per una nuova civiltà cristiana. 
Ora, eh, l'impegno che ha l'Alleanza Cattolica negli ultimi 30 anni e negli ultimi 15, come già ci diceva Claudia, con particolare intensità, dedica a questo tipo di attività, potrebbe in qualche modo destare la domanda se l'associazione abbia cambiato oggetto sociale rispetto a quella che è una sua formazione più di carattere culturale e teorico. In realtà la risposta è certamente negativa e ricordo a tal proposito che eh, mi fece anch'io, magari non con questa consapevolezza con cui ho formulato adesso questa domanda, però mi fece anch'io questa domanda in un incontro che ebbi con Gianni Cantoni intorno al 2005 nella sua casa di Piacenza in cui mi chiese di raccontargli le attività che avevamo svolto in quell'estate per le scuole medie e poi mi disse che riteneva che le attività per i giovani e specificamente i campeggi fossero un'attività tra le più importanti che l'associazione faceva in quel momento. L'importanza però non era data dal fatto che quella era, per certi aspetti lo è anche, ma l'importanza che Gianni attribuiva non derivava dal fatto che fosse una bella opportunità per far crescere l'associazione, cioè la sua preoccupazione non era primariamente quella di una rinnovazione, diciamo così, anagrafica. Conservo poi un altro ricordo in maniera particolarmente forte nella casa di Enzo Peserico tra il 2002 e il 2003 in quell'occasione alla quale partecipò anche mio fratello Giacomo Bonetti e poi Diletta che sarebbe diventata la sua moglie decidemmo di organizzare il le attività per le scuole medie con una maggiore frequenza e da lì nacquero i campeggini. Ora, se il motivo per cui Gianni riteneva così importante questo genere di attività non era semplicemente il fatto di favorire la crescita dell'associazione, capì col tempo che c'era una connessione forte tra la creazione di ambienti e la consapevolezza originata dall'insegnamento dall della scuola contro l'evoluzionaria. Questo perché dall'insegnamento di quella scuola abbiamo imparato a conoscere e a riconoscere in modo consapevole le ragioni di una crisi esistenziale che colpisce l'uomo dopo aver distrutto diciamo, le strutture di protezione, la Chiesa, non distrutto ovviamente, ma diciamo, distrutto l'unità della cristianità con la rivoluzione protestante l'economia col comunismo, eh, la famiglia con, eh, e la sessualità col 68, ecco che questo processo tenta di distruggere anche l'essere dell'uomo e quindi si, si presenta come una rivoluzione metafisica e quindi c'era sempre più bisogno, questo poi era il messaggio definitivo che Gianni voleva insegnarmi con quella frase, di creare dei luoghi e poi così anche ancora in tanti incontri con Lorenzo e con Ignazio, in cui consentire ad altre persone di fare esperienza della bellezza dell'ordine, della vita condotta secondo il piano di Dio, nella sua grazia, nel rispetto dei dieci comandamenti. E soprattutto perché se è vero che l'uomo può vivere queste cose anche da solo, nel piano di Dio l'uomo, essendo essere sociale, realizza davvero questa sua vocazione alla santità con gli altri. Come dice Benedetto XVI nella Spessardi, infatti non si diventa santi da soli. In fondo la creazione di ambienti era anche uno strumento per far venire nostalgia di una civiltà cristiana, per far vedere in piccolo quello che è una civiltà cristiana. La seconda grande diciamo, eh, insegnamento che ho tratto è più su un piano pratico. Effettivamente già è stata utilizzata la parola palestra anche qui da Claudia. La creazione di ambienti effettivamente è una palestra di nuova evangelizzazione, innanzitutto perché obbliga a collaborare con altre persone per fare apostolato, che sembra una cosa facile ma non lo è, anche perché 
il demonio certamente si pone come ostacolo con la sua abilità di divisore. Poi perché è una palestra di preghiera, è una palestra anche pratica, bisogna abituarsi a parlare con le persone, a parlare ad esempio con i genitori che portano i bambini e a parlare con bambini che hanno età e esperienze molto, molto diverse. E poi una palestra anche per imparare ad assumersi responsabilità. Ricordo in particolare il, i giri di prova cosiddetti, in particolare ricordo quando eh, mi era stato affidato da Ignazio l'incarico di fare un giro di prova dei sentieri eh, nelle Apuane, per cui ci sarebbe stato poi su, dove ci sarebbe stato il campeggio da lì a, a qualche settimana, e andai con mio papà a provare questi sentieri appunto peraltro non eccessivamente ben segnati eh, e quindi in, per imparare anche che quando si fa qualcosa per gli altri bisogna farlo bene e quindi certamente eh, queste esperienze, se così si può utilizzare questa parola eh, pur senza cadere in una retorica esper esperienzialistica, certamente favoriscono anche la crescita di doti umane in coloro che si dedicano nella loro organizzazione. Il terzo concetto che vorrei condividere con voi è quello di una sfida in un certo senso. E la sfida in cosa consiste? Consiste nel trasformare la militanza che molto spesso in questi contesti nasce come militanza diciamo nello straordinario, perché poi dopo finito il campeggio o finito l'incontro ciascuno torna a casa sua, alla militanza nell'ordinario, perché se l'educatore o chi si prodiga nell'organizzazione degli incontri si limita a fare questo e i partecipanti si limitano diciamo, a passare una bella settimana in santità, ma poi non fanno la scelta della militanza, è come prendere la macchina, prendere l'autostrada, ma fermarsi all'autogrill. La strada invece è un'altra. La strada è la militanza, la meta è la nuova civiltà cristiana, l'obiettivo è il paradiso. Grazie Carmelo, il tuo intervento ha sottolineato l'importanza di un impegno fin dal principio, dalla giovane età, per un, uno studio e una consapevolezza di quella che è anche la vocazione del singolo e quanto la dottrina sociale poi sia integrante e concreta nella vita dell'uomo e quindi come la dottrina sociale in azione sia importante nella professione ma anche nell'ambito familiare, nell'ambito personale. Uh, per avere nelle piccole azioni quelle fondamenta da cui partire per il grande obiettivo che è riformare la società e poi, come hai detto tu, per il paradiso. E partendo da questa riflessione lascio adesso la parola a Gabriele Borrogoni, che è avvocato del Foro di Piacenza e militante di Alleanza Cattolica, per la quale in passato è stato responsabile della Summer School ed è marito e padre di quattro figli. Grazie innanzitutto Maria Teresa per la presentazione. Diciamo che facendo un ringraziamento mi sembra che tutti noi abbiamo già un po' manifestato che il sentimento quando eh, ti approcci a dover raccontare una tua esperienza personale che tocchi, seppur anche magari solo marginalmente o totalmente Alleanza Cattolica Gianni Cantoni, il primo sentimento è quello della gratitudine e soprattutto nel mio caso diciamo che questa forma di gratitudine ha fatto, è tale perché, anche perché, sarebbero tanti motivi, ma sicuramente anche perché all'interno degli incontri che ho iniziato a frequentare per giovani, che ho iniziato a frequentare quando a 14 anni, per l'appunto di Carmelo, 
eh, in qualità di questi incontri ho anche avuto la fortuna di conoscere colei che attualmente è mia moglie mi sopporta pazientemente nonché appunto madre dei miei quattro figli appena citati Tuttavia non è assolutamente non è mia intenzione fare un intervento di piagnisteo o dire quanto è bello e quanto è allegra la situazione, ma cerchiamo di entrare un po' nella serietà e dire che cosa l'Alleanza Cattolica mi ha trasmesso e come in questo momento io cerco ovviamente con tutti i miei limiti e i miei difetti di calarlo nella mia quotidianità. Indubbiamente la, il primo aspetto che ritengo fondamentale è che Alleanza Cattolica e Gianni Cantoni mi hanno insegnato che quando bisogna affrontare un qualunque tipo di questione o di problematica bisogna partire dalla realtà, perché se noi non partiamo dalla realtà non riusciremo mai a dare una risposta al problema che dobbiamo affrontare. Secondo aspetto, sicuramente non meno importante, è che accanto alla vita di fede e poi per poter vivere al meglio la propria vita di fede è necessario anche una vita di studio della propria fede proprio per poter comprendere al meglio in che cosa crediamo e per poter a nostra volta trasmetterlo alle persone che ci incontra, che ci incontra che incontriamo e che ci circondano abbiamo parlato di fede e di studio indubbiamente questa cosa passa attraverso un importantissimo insegnamento che per me è stato un importantissimo insegnamento di Gianni Cantoni che è quello di vivere la propria fede non a compartimenti stagni ma totalmente a far permeare ogni istante della propria vita della propria fede e questo si traduce e deve tradursi necessariamente nella quotidianità e quindi io per rispondere alla domanda che mi è stata affidata Uh, come applichi nella tua vita quotidiana i principi di dottrina sociale della Chiesa Cattolica innanzitutto uh, mi sono dato questa risposta che cos'è che mi ha insegnato l'Alleanza Cattolica? quale deve essere il mio fine? bene, il mio fine di militante deve essere quello di cercare ovviamente sempre con i suddetti limiti e difetti che ognuno ha di creare una società cristiana a misura d'uomo secondo il piano di Dio per farlo questo non si può pensare di partire dal mito da lontano, dall'alto, ma bisogna guardare la realtà. E la tua realtà qual è? La realtà è nella tua quotidianità e quindi in quelle piccole cose, in quelle fatiche quotidiane che vivi ogni giorno. Nel mio caso, prima di tutto, attraverso la mia professione. E allora mi sono chiesto eh, che cosa e come io eh, provo a, ad applicare questi principi fondamentali nella mia professione. Beh, innanzitutto ricordandomi che il lavoro che svolgo è un lavoro che non deve essere vissuto fino a se stesso, ma uno deve ricordarsi costantemente che la persona, il cliente che ti entra in studio, che si rivolge a te, viene da te per avere giustizia. E questa è una delle cose più belle che eh, la mia professione permette di esercitare perché puoi toccare con mano l'importanza della dottrina sociale all'interno di una persona che viene da te per ottenere giustizia e affida a te tutte le sue difficoltà i suoi timori, i suoi dubbi le sue incertezze, le sue paure è disposta ad affidare a te qualcosa di importantissimo non soltanto ovviamente il senso di giustizia ma anche quello che è la sua libertà il suo futuro i suoi affetti vengono rivolti nelle tue mani tu hai due possibilità puoi trattare questa pratica che ti viene affidata come una pratica, niente di più, niente di meno, è una professione, è un lavoro. Oppure devi cercare di ricordarti per fare in modo di essere fedele nelle piccole cose, perché solo chi è fedele nelle piccole cose potrà essere fedele nelle, anche nelle grandi, che la persona che ha di fronte si è rivolta a te per ottenere giustizia e tu devi metterti al suo servizio ascoltando e ricevendo le sue fatiche e le sue difficoltà per cercare di lavorare al massimo e cercare di ottenere per lui ciò che c'è di più importante a livello umano da questo punto di vista che è la giustizia ma non possiamo parlare solo ovviamente di, di professione eh, e quindi di lavoro nel momento in cui parliamo di vivere quotidianamente la propria vita e i principi di dottrina sociale della Chiesa Cattolica perché ovviamente per poter essere un granaggio ben oliato per cercare di creare una città a misura d'uomo secondo il piano di Dio indubbiamente in un secondo aspetto fondamentale è come uno cerca di vivere questi principi all'interno della propria famiglia 
con il proprio coniuge e con i propri figli. E ecco che soprattutto nel rapporto con i figli si arriva a toccare con mano un aspetto importante che è quello legato all'educazione. I figli ti chiedono di essere per loro una guida, con tutte le fatiche che questo comporta. Non è semplice, come molti di voi sapranno, cercare di essere una guida, anche perché immediatamente nell'educazione del figlio ti rendi conto di un grossissimo problema, che insieme alle cose belle che tu puoi dare a tuo figlio, passano anche i tuoi difetti. E allora improvvisamente ti rendi conto che quella cosa che ti dà tanto fastidio di tuo figlio è esattamente il tuo difetto. E allora, di nuovo, per poter essere fedele nelle piccole cose e la dottrina sociale della Chiesa Cattolica ci insegna quanto è importante l'educazione e l'esempio nell'educazione, ecco che il primo che deve riuscire a risolvere questa problematicità sei tu. Perché sei tu che devi risolvere il tuo difetto per poter aiutare il tuo figlio a risolvere il suo che ha così ben preso da te. E allora ecco che tutte queste cose si traducono in una quotidianità in cui Gianni, insegnato, Gianni Giovanni Cantoni ha insegnato a vivere costantemente la propria fede e i principi dottrinaciali della Chiesa Cattolica. Questo perché, una, dando anche degli insegnamenti, dei consigli molto molto pratici, io ne ricordo uno che cerco costantemente di mettere in pratica, che è quello di rispondere sempre alle domande dei bambini, anche quando sono difficili, banali, ripetitive, i 52 perché sarà capitato qualcuno da ciascuno di voi, sempre rispondere con una condizione fondamentale, avendo l'umiltà quando non si sa qualcosa di dire non lo so, andiamo a vedere insieme o ci vado a vedere insieme e poi ti risponde, non dimenticandosi, questo lo insegnava Gianni, non è fare in amore di sacco, eh? non dimenticandosi poi di andare a dare la risposta a quella domanda che tu hai detto che di cui non conoscevi la risposta. Ed ecco che quindi tutti questi insegnamenti, sia nella professione che soprattutto nella famiglia, sono eh, forse ciò di cui più, con più tenerezza ricordo negli insegnamenti sia delle anze cattoliche che di Gianni, che mi ha trasmesso un principio fondamentale, eh, o in aggiunta a quelli che ovviamente ho già citato, che eh, nell'educazione dei figli noi andiamo a educare eh, dei bambini che passano poi a diventare ragazzi fino a diventare uomini, cerchiamo di tirargli fuori il meglio possibile che hanno dentro, con una grandissima consapevolezza che la famiglia è la prima forma di società, il famoso discorso che la cellula fondamentale della società non è un discorso fino a se stesso ma lo vediamo costantemente e quindi educando i propri figli noi non educhiamo soltanto dei bambini a diventare degli uomini ma quegli uomini poi condizioneranno il futuro e gli stati futuri, perché l'uomo che viene fuori da un percorso educativo familiare è il cittadino futuro di un altro Stato. Grazie. Ringrazio Gabriele e tutti i relatori. E concludo proprio ricordando la citazione con cui ho iniziato questo intervento, ovvero il fatto che la vita del laico, secondo gli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, deve qualificarsi come una feconda opera evangelizzatrice e vorrei dedicare solo un, unico, un ultimo ricordo proprio alla figura di Giovanni Cantoni e agli insegnamenti che ha di sicuro trasmesso in questo libro e nella nell'associazione di alleanza cattolica in realtà con un passo del Vangelo di Giovanni in cui si dice se il chicco cade a terra non muore rimane solo, se muore invece produce molto frutto grazie